Roho mtakati Tawala Kawi Tamala Kawi Fanya mapenzi Eh kwa hiyo dakika nataka kufundisha juu ya rana ya mchanga rana ya mchanga maana tunaishi katika mchanga baraka zetu ziko katika mchanga na mchanga ikikukataa hata iwe ufanye kazi ya ukulima lakini uko katika mchanga kwa hivyo mchanga ikikukataa inakukataa tu na ilia zote kwa hivyo lazima uweze kusikizana na mchanga itoe baraka zako sema amen e, iwe wewe ni mwanabiashara mchanga ikikukataa itaenda kinyume na wote ambao wanakuletea biashara na kwa sababu pesa zao zitasuguka tu zote mwisho itakuwa imetoka kwa mchanga basi pesa itakukataa ninaposema hivi e, wale walinifuata siku ya friday kwa mkesha wa, wa, wa tv nikasema ya kwamba e, pesa ni mchanga Mungu aliweka uwezo wote katika mchanga. Iwe ni mimea tunaiona ambayo itakuja iwe dawa mtu wa meze. Itakuja iweze kuwa hatari, vyombo hatari, maybe za kivita au za nini. Itatoka katika mchanga. Pesa inategenezwa na karatasi. Si ni kweli? Nayo karatasi inategenezwa kutoka kwa mti. Muti nao unamea katika mchanga. Sasa hapo ndio tunauganikia. <laughs> hapo ndio tunauganikia kuwa kila baraka na ushindi itatoka kwa katika mchanga. Mchanga ina masikio. Mchanga ina masikio. Na wale watu wamewahi raniwa rana ikawashika. Yesu akasema mahali moja. Mtakapoenda katika kitabu cha Mathayo kumi akasema mtakapo enenda kila mji semeni amani iwe na watu wao mji watu hawa wakiwakata wakiwakubali before mtoke wabarikini wakiwakataa mtachukua fumbi ya miguu yenu kisha mtanena waraniwe na hiyo rana itawashika Yesu alielewa mama yule alikuwa amesherati ame bible inasema wakamushika wakaleta kwa Yesu Yesu ndiye aokoe huyo mama ilibidi adike chini kwa maana walisimamisha wali, wali neno kwa sheria samusa iliandikwa mtu akifanya hivyo apigwe na mawe baka akufe sasa mawe inakuwa wapi kwa mchanga Yesu diposa aokoe huyo mama ilibidi ainame chini baba inasema akaandika kwa mchanga aka withdraw alipokuwa akisimama hakuna mtu alikuwa hapo watu wote walikuwa wamepotea kwa maana madhabahu inavunjwa kupitia madhabahu bwana sifiwe sasa mchanga ina masikio lolote linanenwa kupitia mchanga kuna watu wanaraani watu na mchanga na wanasikia mimi nimewahi kutwa na mtu ananiambia e, mzazi wetu akisimama kwa mchanga kwa hiyo boma ni, ni nyanya yao anaumaga tu mchanga kwa shamba kisha anaanza kuipulisa <laughs> na kanisa hii situjawahi elewa ni nini nikauliza maisha ya hiyo jamii yote yenu ikoje Wagapi wako kwa doa? Wagapi wako na biashara? Wagapi wameajiriwa kazi wako ndani yake? Kaniambia sisi watani kungangana tu katika maisha. Anakwambia hiyo ni laana ya kuwatawanya na kwa hivyo anaponena na mchanga mtawanyike. Mnatawanyika na kutawanyika na kukwisha. Hiyo ni laana ya mchanga. Kwa hivyo mchanga ukinenewa raana unasikia. Tutasoma na kitabu cha eh, mwanzo tuanzie Genesis chapter number 4. E, mchanga ina masikio Genesis chapter number 4 verse 6 Bible inasema e, wacha tuanzie verse 4 lakini Abel ama tuanzie tu verse 2 baadaye akamzaa Abel dugu yake basi Abel akawa mfugaji na Kaini akawa mkulima na baada ya muda Kaini akaleta e, baadhi 
ya mazao ya shamba kama sadaka ya bo, kwa Bwana. Lakini Abeli akalete fungu nono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Bwana akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake. Lakini Mungu hakumkubali Kaini pamoja na sadaka yake. Kwa hiyo Kaini akakasirika sana. Uso wake ukawa na huzuni. Mstari wa sita. Kisha Bwana akamwambia, "Kaini, kwa nini umekasirika? Kwani uso wako? Kwa nini uso wako unahusunika? Ukifanya lililo sawa, je, hutakubalika? Lakini usipofanya lililo sawa, dhambi ina kufisia mlangoni mwako inakutamani wewe eh? lakini inakupasa uishinde basi kaini akamwambia dugu yake abeli twende shambani walipokuwa shambani kaini akamshambulia abeli dugu yake akamuua mstari wa tisa kisha bwana akauliza kaini dugu yako abeli yuko wapi akajibu sijui je mimi ni mzaliwa wa e, e, ni mlinzi wa ndugu yangu kumi. Bwana akasema umefanya nini? Sikiza damu ya ndugu yako inanililia mimi kutoka ardhini. Mungu anasema damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. Ardhi ni ni system ya Mungu na dunia. Jabu lolote linatendeka katika dunia. Muradi mtu wamekanyaga tuhi mchanga. Yeah? Jambo lire aliwezi kuwa siri. Mbere za mungu. Na shetani tunaona wakati kitabu cha yubu. Chapter 1. Wakati alikanyaga dunia. Mungu alijua. Haka muita. Wewe shetani kuja. Dunia ni meweka watu yagu. Wewe umetoka wapi. Shetani akasema mimi nilikuwa na rada rada tu huku dunia hiyo yako. Mungu akamwambia hii. Umeona mtu mmoja hapa ale kwa maana wewe kazi yako ni kwenda ukichuguza chuguza. Umeona mtu wangu muaminifu hapo? Akasema nilipita baka hapo kwa gate. Nikaangalia. Nimehesabu vitu zote za huyu jamaa. Kweli ako na mali umembariki. Na huyo mtu anakupenda tu juu umembariki. Ya pili umemwekea ukuta kwa sababu shetani alikanyanga ardhi. Hapa kaini Tunaona wakati amemua abeli. Kutoka hapo, mungu aliweza kuerewa kwa haraka. Na karudi haraka. Baada ya kuchukua thabihu, kabla afikia pale, biguni ya kai. Sheta, ui, shetani ya kamuigia kaini, akamua abeli. Na mungu akarudi haraka. Kamuabia kaini kuja. Wapi dugu yako? Akasema sijui. Akabiwa lakini damu yake haiko kwa mwili wake. Isha mwago iko kwa mchanga. Na mchanga inaniabia vitu zote ambazo umeshatenda. Sasa kaini akaraaniwa. Kwa hiyo hiyo mchanga damu ilimuagika. Akaraaniwa akaabiwa mchanga huu. Ardhi hii isiwai kuwa na amani na wewe. Popote utaka ardhi iwe kinyume chako. Sasa huyu diyo mtu ambaye awezi kuwa na utulifu. Rana ya mchanga iki, ikinenwa. Kinyume chako. Jabo moja litakufanya uwerewe. Hutaweza kuwa na musimamo katika mahali pamoja. Bwana iso sifiwe. Watu ambao wanafanikiwa. Awafanikiwi kwa kuhama muji moja. Baada ya kila mwaka wanahamia mji mwingine. Mwaka ukiisha tena wako mji mwingine. Lakini Mungu uwapatia. Dio unaona Mungu anamwambia Ibrahimu, toka katika inchi hii yako, enda baka inchi nitakupea. Wakati yameenda, wanaanza kusosana na Rutu. Wanaenda upande huu Rutu amemfuata. Na akajua Ibrahimu akajua ya kwamba nikishinda hapa nikisurura Leo niko hapa na mifugo nimeweka kambi nimejenga manyumba nimechimba visima kesho dugu yangu tena anatokea anakuja anasema hapana huyu mtoto wa dugu yake anasema hapana ni kama kule kwetu zimekauka tunataka kuja upande huu songa songa upande ule sasa Ibrahimu akajua hii kuhamahama kila wakati hakuna wakati nitakuwa na utulifu niweze kuendelea 
akamwambia huyu huyu Rutu chagua mahali utakaa kwa maana hii kusurura kila saa haitafanya nifanye chochote ambacho ninataka maono yangu itadidimia kwa hivyo akamwambia chagua ukienda magharibi nitaenda mashariki ukienda milimani nitakuwa chini ukienda chini nitaenda milimani na Rutu akachagua kukaa kule chini na Ibrahimu akaenda milima na alipoenda kule kwa milima kutoka hapo tunasikia sauti ya Mungu inakuja inanania Ibrahimu na Mungu anamwambia mimi ni Mungu ambaye nilikutoa katika ule urwa wa Kaldai nilikutoa katika nyumba ya muabudu sanamu baba yako tera nikulete hapa niweze kukubariki Mungu hakuongea juu ya mawe ya milima au juu ya chini kule ambako ni bonde ambalo ni nono lakini alijerewa ya kwamba ninahitaji tu kubariki inchi akamwambia inchi itabarikiwa kwa sababu yako Genesis chapter number 12 verse 1 na kuendelea Mungu anapoongea akamwambia Ibrahimu na kupitia uzao wa tumbo lako yeah? mataifa ya dunia yote yatabarikiwa sasa Mungu alipobariki inchi kwa sababu ya Ibrahimu tunaona Ibrahimu amebarikiwa lakini wakati baraka haikuwa imeachiliwa katika nchi hata iwe kule chini Ibrahimu hajabarikiwa awe kwa milima angebarikiwa lakini alipobarikiwa mara nyingi tunajua mahali pa milima ni mahali pa mawe lakini haijalishi ni kwa mawe unahitaji ubarikiwe bwana sifiwe ardhi ikukubali ardhi iseme mazuri juu yako kusiwe na kitu chochote kimeandikwa kwenye ardhi kinyume na maisha yako wakati ardhi imeandikwa kinyume chako ya kwamba msikue baraka kwa mtu huyu ya kwamba mtu huyu asifanikiwe mtu huyu asipate pesa mtu huyu asiwahi pata kazi hata ufanye jambo gani hata uhonge nani hakuna kazi ambayo utakuja kuipata na kazi yote utapata wakati umeipata hii maro ya ardhi haitakubuka lakini baada yako kupata ardhi kikumbuka wewe umeraaniwa maro ya kukufutisha kazi maro ya kukungoa mahali pale inangoja tu mwezi wa kwanza wa pili watatu unasikia uko nje kwa sababu ardhi ina masikio na kama kuna kitu kilipandwa ama kikanenwa kinyume cha maisha yako na wakanenea ardhi ya kwamba mtu yupo popote ataenda asiwahi fanikiwa ardhi inasikia na kwa hivyo inaenda tu mbele yako ina, inakufuatilia popote unakuwa na kitu ambacho kilikataswa kuwa na wewe unaepushwa nacho watu wengi wanashangaa wana mbona ninashika baraka na inaniepuka Bona kila saa nikana kuomba naenda kukaribia baraka tena ninaepukwa mbona ninashika pesa hizi pesa nikishika ainisaidii ninajaribu nipange mambo niweke biashara ninajaribu nipange mambo nifanye hii na hii lakini na ninapata pesa kuna watu wengi wana historia anasema mimi hupata pesa zile ninataka lakini kufanya lile ninalotaka kufanya na pesa hiyo ndio inakuwa ka shida ugonjwa itatokea kifo itatokea wezi watatokea pesa itapotea eh? yani mtu ana mashimo mengi ya kufanya kile ambacho amepata kiweze kuondoka kama ardhi inanena kinyume chako wakati kaini ameua dugu yake ardhi ikanenewa na ikaabiwa popote huyu mtu atakuwa mpatie roho ya kusurura kwa hivyo popote kaini alikuwa anasimama hata baleo huwa hiyo roho inamwambia odoka tu uende na anasafiri na anasafiri akienda mahali akisema hapa ndio ni kama mahali pazuri nitapata amani hilo inamwambia pana ardhi imekukataa anaondoka tena anachukua mizigo na anaishi katika hali ya msururu kwa hivyo roho ya kusurura unajikuta ya kwamba hauna utulifu inamaanisha ardhi kuna maagano fulani imefanyika kinyume chako e... Wazazi kama vile nimefundisha wakati mwingine hapa wanaweza kuwa na uwezo ya kunenea ardhi kinyume cha mtu. Wachawi wanaweza kuroga ardhi kinyume cha maisha ya mtu na ardhi ikamkataa. Wanasika uchawi. Ukisoma Ezekiel 21 chapter 21 verse 21. Tunaona wale wachawi ule mchawi wa Babeli 
alisimama mahali pa jia. Sasa hapa ni katika jia. Imetengenezwa katika mchanga. Na wakati aliachilia rana zake, hizi rana ziliwapata watu. Kwa maana watu wanapita katika barabara. So siliwapata. Na silipowapata watu waliteseka na magonjwa. Magonjwa ilipigana na wao. Magonjwa ilizima doto zao kwa sababu ardhi imeshanenewa kinyume. Jeremiah 22 Mungu anapotaka eh Kurani pia mwanadamu anatumia ardhi. Kwa maana ardhi dio ameumba na vile ameumba kama vile nimesema ameiweka masikio iweze kumsikiza na iweze kumtii. Je, Jeremiah 22 verse 29. Verse number 29 Bible inasema hivi, Mungu alipokasirika na mtu akasema e, inchi inchi sikia neno la bwana e, hili dilo bwana asemaro mwandike huyu mtu kama asiye na mtoto mungu anaita ardhi anaiambia andikeni mtu huyu amenikosea kana kwamba hana watoto mtu ambaye hatafanikiwa siku zote za maisha yake Hii ni Mungu bado anaongea. Anasema andikeni huyu mtu pia atawaifanikiwa siku zote za maisha yake. Hakuna mlango mkubwa utakaofunguka uitanishwe na huyu mtu. Kwa sababu gani? Mtu huyu amenikosea. Sasa Mungu anaita inchi. Anarani. Hata kitabu cha Jeremiah, Mungu wakati aliona watu wamemuacha anaita inchi Ana, anasema enyi bingu kujeni na inchi pia sikizeni habari za mtu huyu anasema nilipada misabibu na wakati nipada misabibu imekuja tena nikitembelea shabarangu nimekuta msabibu mwitu ambao mimi sikupanda sasa Mungu anasema nitatoa hii ua kisha nitaachilia wanyama wa haribu hii e, hii inchi Sasa wakati rana imenenwa katika mchanga na imenenwa jina lako likitajwa kutoka hapo hakuna kitu kitakukulia kizuri tunaona hapa Mungu ameita nchi anasema adikeni habari za mtu huyu ni kana kwamba hana watoto wakati rana ya mchanga inafanya kazi watoto pia wanaweza kukukaidi ukaidi unatokana na roho ambayo imenenwa katika ardhi kwa hivyo ardhi kiongereshwa iambiwe mtu huyu muhesabu kana kwamba hana hii au hana kile hiyo hautaipata ni kwa sababu ardhi ina masikio tumesikia Mungu anasema andika mtu huyu kana kwamba hana watoto mtu ambaye hana watoto eh apati msaada wakati wa uzee wake anaweza teseka sana kwa sababu ana mtu ambaye anagojea anaweza toka na njia iwe ni siku, ni siku kuu ya Christmas iwe ni wakati wa majanga yake isipokuwa wale ambao labda wameitanishwa na yeye wanaweza jitokeza lakini yeye anajua sina mwana Lakini watu walio na wana na hiyo vita kubwa Ibrahimu alijaribu kupigana anasema sasa ingewa nina mali nyingi lakini ni nani atakaye kuwa mlivi wa mali hii na ili hali mali huwa inaridhiwa na wana wa mtu sasa Mungu akamwambia hapana hawa unasema Eliezer na watumwa wengine katika nyumba yako hawatakuridhi nitakupa mwana na huyu mwana nitampatia pia mwana na huyo mwana atakuwa na wana ambao ndio watakuwa taifa nzima la Israeli sasa tunaona Mungu anasema hapa adikeni habari za mtu huyu ya, kwa, ya kwanza kana kwamba hana wana wakati maisha yamekuwa hivyo mtu huyu ni kwamba wale wana ako na wao hakuna wakati watakuwa msaada kwa maana anambia muandike kana kwamba hana wana kwa hivyo ana wana lakini kitu ni hii wasije wakawa baraka au faida kwa mama yao au kwa baba yao 
huyu mtu ambaye Mungu anaongea naye juu yake sema adikeni kana kwamba hana wana kwa hivyo ingawa wako lakini atakaa kana kwamba hana kwa sababu wakati anahitaji msaada wa mwana hautaonekana hiyo ni raana ananena juu ya mchanga na kwa hivyo mtu huyu popote alienda ingawa alikuwa na wana hawakufanikiwa katika nchi ardhi iliwakataa walipoweka biashara zilianguka walipolima chakula ilikataa mambo ya ukulima kufanikiwa lazima ardhi ikukubali bwana sasifiwe maandiko yanasema ya kwamba isaka akanana na mungu kwa maana baba yake alibarikiwa na nchi nchi ilibarikiwa kwa sababu ya ibrahimu na wanawe sasa wakati isaka anaenda akijaribu kuona kama kuna kiagazi nikana kwamba mambo si mazuri mungu akamwambia isaka mimi ni mungu wa baba yako ibrahimu nilibariki nchi juu yako panda begu na kiagazi akauliza kukiwa na hii kiangazi ni pande akaambiwa panda mimi ni Mungu wa baba yako. Baibi inasema alipopanda hapo akafuna mara mia moja kukiwa na kiangazi. Wakati baraka iko katika mchanga na mchanga aineni kinyume chako aijalishi ni wakati wa mvua. Bwana asifiwe. Aijalishi ni wakati wa kiangazi wewe utafanikiwa. Kwa maana Biblia inasema wanao ni tumaini ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Huo mti hautegemei mvua hapana. Unazaa kwa wakati wake. Na wakati unaona kuna kufinyika. Watu wakifinyika wewe umefinyika. Watu hawajafinyika wewe umefinyika. Elewa? Ardhi inaweza kuwa kinyume na maisha yako. Watu wako sawa? wale ambao mlikuwa na wao lika yako wamepiga hatua nyingi wako bali wewe bado kuna kiwango umebaki pale unajiuliza shida ni nini yawezekana ardhi haiongei mazuri juu yako wakati ardhi inaongea mazuri juu yako mahali pa kupotesea baraka zako roho wa Mungu hunena bwana asifiwe ananena na ardhi na ardhi inakuambia hapa si pazuri pako pa kukaa hapa si pa kufanikiwa kwako kwa hivyo inakualata na mara moja au utafanya vitu ambazo hazitakuja kuwa msaada unajikuta umeondokea hiyo nafasi lakini wakati nchi iko kinyume chako hata dia inakuita ili ikumalize si ahabu baba inasema wakati yamalizwe alidaganywa akaambiwa aenda hii vita na ushindi utakuwa upande wako utapata ushindi na ahabu akachukua majeshi na akachukua vitu za vita na akaita mfalme Jehoshaphat wakaunganika wakaenda vita walipoenda vita na Mikaya akatokea kama nabii akasema mimi nimeona mkienda jeshi litarudi lakini hakuna mfalme ambaye atarudi kwa hawa wafalme wawili mnaenda ni jeshi fati naona tu lakini mfalme wa Israeli niliona Israeli wakikimbia kama kodoo wasio na mchungaji sasa ni kumaanisha huyu mchungaji atakuwa amemalizwa atakuwa amekufa lakini manabii mia ine wakatokea wakasema hapana hata sedekia kwa sasa sedekia bibi nasema baka akajitengenezea pembe za matope akajitengeneza pembe za matope na ili alete tension kwa watu watu wamsikize akatokea na pembe mbili watu wakashindwa hii ni shetani ama ni nini lakini baraka kana ah na usi ni sedekia nabii ni nini anafanya akasema leo bwana alinitokea na akanionyesha ile vita iko mbele yetu ushindi uko kwa mfalme wetu Mikaya akasema mimi hiyo mnaambiwa sikuiona lakini niliona roho chafu ikiwa imeenda mbele za Mungu na ikasema itakuja idaganye Bible inasema Sadekia akapiga Mikaya kofi na akamwambia roho wa Mungu akatoka siku gani ndani yangu akaingia ndani yako wakati ardhi inanena kinyume chako kwa maana kulikuwa na raana ya mchanga kwa Naboth na huyu jamaa wakati wa Jezebel wakati walimuua Naboth na wakachukua shabaraka na misabibu alisema hivi damu yangu imemwagika kwa hii mchanga hata yako itarambwa na umbwa kwa hivyo raana ile ndio ilikuwa inaita Ahabu manabii mia ina wanagawanyika wote wanatabiri eda vita na ushindi utaupata lakini kube ni raana inamuita ili iweze ikamaliza wakati mchanga uko 
unanena mazuri juu yako nimesema mchanga uko na, 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 na masikio hata uko na kinywa utanena roa bwana atanena na mchanga utasikia na mchanga utakuabia bwana sifiwe hata ile mashamba unalima utasikia tu miambio wachana hiyo shaba wachana na hiyo eneo enda upande mwingine hapo utaenda kufanikiwa lakini wakati kuna raana ya kukumaliza utajiforce watu wanakuambia hata ili shaba unajaribu kupanda limekoda hii haiwezi kukusaidia anasema hapana sasa wacha niingie hapa lakini unamwaga pesa zako pale zote badara utoke na faida unatoka na hasara mara mbili lakini watu ambao baraka au e, e, mchanga unanena mazuri juu yao nilikuwa naongea na mtu mmoja jana mahali tumekaa chini na akaniambia vile amelima aniambia vile by e, mwisho huu wa mwezi mwezi wa tatu labda by date 15 atachiba viasi ya 1800 Anyabia hata sasa hivi naona nikiichiba inaweza nipatia kama 600,000. No kwa sababu ninagoja tu kidogo tu ipande na 500 juu ifike at least 4,000. Ikitoka 4,000, 1,800 mpaka milioni moja Hii ninaona nilipata. Nikamuuliza na hii jua unapigaga viasi maji au akaniambia hapana tulipanda tu. Tunapanda tu tunapanda tu. Na mambo ya nikamuuliza kila moja akaniambia hapana wengine wanaogopaga so hawakupanda kwa hivyo ninajua hivi asi itakuwa it, 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 it na bei kwa maana hata saa hii inatafutwa sana watu na maroli wanamkia kwangu kila asubuhi wananiongea mlango tafadhali tupatie hivi asi yako tupatie tukupatie 3000 na 500 kwa kila gunia hey na ananiambia hiyo shamba tukifuna hata ikipotesa itatoka gunia 108 108 bags sasa nikauliza na hii kiangazi mtu wa aina hiyo ushuhuda ya aina hiyo pesa ya aina hiyo viazi ya namna hiyo lazima iweze kuwa tu kwa mtu ambaye ardhi haineni mabaya kinyume chake bwana sasafi na kwa hivyo kama tutatavuta baraka kwanza tuweze kutangaza mchanga unikubali bwana sasafi mchanga nena mazuri kunihusu wewe ardhi ongea kufanikiwa kwangu ongea baraka yangu bwana sifiwe na deposit unakuta hata wachawi wanaweza chukua mchanga mahali umekanyanga wanachukua mahali kuna hatua yako na wakipata wamekupata eh? wamekupata kutoka hapa unasikia na niliona mtu ameuma mchanga mahali huyu alikuwa analima nikaona ameibeba anaibeba kwa sababu gani anaelewa ya kwamba akiwa ame, amekamata ule mchanga mahali umekanyanga ni kama wewe ameukukamata kwa sababu baraka yako iko katika mchanga na kwa hivyo waki disconnect maisha yako na mchanga kutoka hapo utakuwa katika dunia mtu ambaye hajabarikiwa sasa Mungu anasema sitaki kupigana na huyu mtu kwa mambo mengi lakini nitanena na mchanga peke yake anasema e inchi inchi Sikia neno la Bwana. Hili ndilo asemalo Bwana. Andika huyu mtu kama asiye na watoto, mtu ambaye hatafanikiwa siku zote za maisha yake. Kwa maana hakuna mtoto wake atakayefanikiwa wala kukaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Wala kuendelea kuendelea kutawala katika Yuda. Sasa huyu ni mtu ambaye ameraniwa kwa ardhi baka kizazi chake ya kwamba kazi zote ambazo ni nzuri ukienda kuikamata ardhi inaongea kinyume kufanikiwa kunatokana na baraka iliyo katika mchanga mchanga ukinenewa ukubariki bwana Yesu asifiwe ukukubali ukutolee baraka haijalishi unafanya kazi gani haijalishi uko kwa ofisi lakini unakaa kwa ofisi imejengwa kwa mchanga hekima itakuwa juu yako watakao kutazama watatazama na wale mtu ambaye ana amebarikiwa mtu ambaye hana ubaya na mtu mtu ambaye ana hekima ya kuongoza kila eneo kwa hivyo hii roho ya kukuharakisha ikutoe kwa kazi haitapata mizizi na haitapata nafasi katika maisha yako haleluya kwa sababu tayari umebarikiwa uzao wa tumbo yako unanenewa una, una mazuri na mchanga lakini wakati mchanga Unaongea mabaya unajikuta ya kwamba ni kana kwamba unagojewa popote unaenda ni kama unagojewa nguvu za kufanya mambo 
zinaondolewa kwa hivyo nakuta kuna udhaifu mwingi na ule udhaifu mwingi ambao uko naye watu watautazama na waone wakiona hiyo udhaifu kumbe hawaelewi inchi haikunenei mazuri tumeongea mambo ya kaini kaini inchi haikunena mazuri tunaongea juu ya Ibrahimu inchi haikunena mazuri juu yake wakati alibebana na Rutu mpaka pale alitengana na Rutu alipoenda mlimani na ndio leo Mungu uonesha watu baraka za Ibrahimu mahali kumebarikiwa Bwana sifiwe unaziona na macho milima nimeenda milima kadhaa unakuta kule juu kabisa kama mwingine iko pale kajire pale juu ina maji mahali uwezi dhani kwa mlima kunaweza kuwa na bahari He? wale watu wametoka upande huu ama mtu amewaiada hapo umeiona si mto sio damu ati ya eka moja hivi bahari iko pale kwa mlima pale juu eda kule pokoti unasikia kuna piganwa kuna leka ambayo ni pokoti iko juu ya mlima mlima mnaipanda mkiagalia kule chini mnaona maajabu kule kelio vale tumekuwa hapo last year tukapanda mlima na waisman loba tukapanda mlima na tunaambiwa tunawapeleka kwa bahari muende mkaone samaki zile nzuri mahali zinatoka tukauliza kwa mlima wakatuambia hii mlima mkipanda kule juu kuna bahari kubwa sana tukasema tungependa kuamini hata sisi tuone na tukaenda 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 kama wana wa kwa mlima tulipofika pale juu tukaona maajabu ya Mungu bahari kubwa iko juu ya milima maana Mungu wa milima ndiye Mungu wa huko chini bwana sifiwe hakuna mahali uwezi ukafanikiwa mradi ardhi inanena mazuri juu yako Haleluya. Lakini ardhi kinena kinyume chako. Uwe chini, mambo ni mabaya. Uwe juu, mambo ni mabaya. Uwe kwa ofisi, mambo ni mabaya. Uwe unalima mashamba, hiyo mashamba iweze kukupatia faida. In fact kuna watu wananunua chakula ingia wao wako na mashamba. Bwana sifie. Ingia wao wako na shamba eka moja. Lakini by mwesu wa ine, ameingia kwa duka, ananunua unga. Watu wanadhania hata huyu amekoboa nyumba. Lakini huyo hajakoboa nyumba, ako na shamba amejenga kwake, lakini ardhi iko kinyume chake. Ardhi kiwa kinyume chako, haijarishi uko na shamba ika gapi, utanunua chakula. Kuna mtu hana shamba, anakaa kwa proti ya kukodesha, na amekomboa proti ingine, analima. Proti moja analima na anakaa kuingine amekoboa nyumba rumu mbili lakini nasikia ako na chakula ya kutocha watoto wake na ako na chakula hata cha kuuza kwa hiyo proti moja huyu ni mtu ambaye ardhi haineni kinyume chake bwana sifiwe haineni kinyume chake wakati ardhi haineni kinyume chako chochote unafanya kwa ardhi unafanikiwa bwana sifiwe unafanikiwa unabarikiwa kuna watu ardhi inanena kinyume chao na wamejenga nyumba hapa hapa labda wamejenga tao ni manyumba mahali wanasema hapa kuna furu ya watu hizo nyumba unasikia bili ndio ziko na watu kwa nyumba ya 18 nyumba 16 hazina mtu unasikia huku mashamba na huku chini watu wana wanawekania wana, 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 wana laini kukifukuswa mtu muki, mtu akihama hapa munipe nafasi hata nibelipa nyumba Mtu analipa, analipa nyumba anarudi anakaa miezi kama ine. Rad road ana shida akitafutia huyu makosa. Hati nilisikia umemwaga maji karibu kwa, kwa, kwa nyumba ya, ya mrago ya mtu hapa. Unajua nitakufukusa hapa? Nasema hapana nime tubu sita mwaga tena. Hadi rudi na shida sasa anakuta karatasi. Ni nani huyu anaweka hii makaratasi hapo kwa imuna? Na unajua utahama. Kumbe ni kutafutwa unatafutwa uhame kwa maana already ako na pesa ya mtu miezi miwili. Au hame. Nyumba zake hasihamu na hata sahama jirani zake hasihamu kwa maana ardhi haiongei kinyume chake nilikuwa naombea mtu mmoja wakati mmoja proti yake ako na manyumba karibu 20 hiyo manyumba karibu 20 haina watu haijafikisha watu watatu na anasema watu wanaweza kuja wajae hizi nyumba lakini kuna nyoka wanaionaka tu asubuhi inachomoka tu kwa tanki chini nyoka kubwa sana Ina vita ule alikuwa ameiona anapiga duru watu wanatoka wote ije wanaona nyoka imepita na wanarudi wanatafuta hiyo nyoka hawataiona wataitafuta waue hawataiona 
inakoja siku zingine bili ya tatu dio hiyo nyoka mwingine tena anapiga duru wanatoka wanasema na gabroti inonea maudo hapa hatutaka watu wote wanachukua mizigo wanatafuta nyumba mahali pengine yawezekana hata si nyoka ama ni mchawi tu ako kinyume na hiyo ardhi kutoka hapo huyu mtu ingiawa ako na manyumba alijengewa ama alijenga ziwe msaada kwa maisha yake wakati wa uzee lakini ardhi haiko upande wake iko kinyume chake aliteseka baka tulipoenda pale tukamwaga mafuta na tukatagaza nyoka yote itapita hapa tunatangaza ikutwe ikiwa vipande viwili hii upanga hii mafuta tumeiacha hapa kama upanga na hii ilijua haikupita tena hiyo nyumba ikajawa ikajawa watu baka wale wanapita hapo naona watu wamejaa nyumba sabere maduka sote zimejaa na unaona sasa hawa si wageni ni wale baada ya kuomba waliingia kwa maana kama ni yule mtu wa welding wa kuchomelea bado ninamuonaga hapo na miaka inaenda karibu nane najua huyo ni huyo tu naona tu nguo zinauswa pale kwa ile duka najua huyu si mtu ya amehama ni yule yule tu kwa hivyo wakati ardhi inanena kinyume cha maisha yako mambo yote mazuri utaepushwa nayo chochote unaenda kufanya kwa ardhi ardhi nakumbuka inasema tuliambiwa tuandike habari za huyu mtu kama nini bible imesema ya kwamba muandikeni huyu mtu kama asiye na mtoto mtu ambaye hatafanikiwa maisha yake yote bwana sifiwe tuna mambo tunajaribu leo na tunadhania tutafanikiwa kesho eh tunasema hii mwaka labda ndiyo ya kufaulu tunasema labda mwaka kesho kuna mambo yatanitasaidika nayo lakini kama ardhi na nena kinyume chako hata hiyo mwaka ipite hata hiyo ingine ipite utasema last year mambo ikanikulia mabaya lakini this year naona mambo itakuwa mazuri jiulize 2015 ulikuwa wapi jiulize 2010 ulikuwa wapi ulisema nini kama ulisema hivyo hivyo na mambo hayakuwa mazuri lazima tuogereshe mchanga tuiambie sasa usikue kinyume cha huyu huyu mtu waachilia mazuri juu yake na kwa sababu iko na masikio itasikia sema amen itasikia na waka, where do you listen saa hii saa hii wale watu mko na mashamba isi boga mnakula zinatoka wapi na kwako haziko wewe uko na shamba lakini hauna boga no unatokea kuja kununua boga hapa hapa town hizi za town muna, zinatoka wapi zinatoka kwa si zinatoka kwa shaba huyu anatoa kwa shaba kwani ya shaba yake ndio shaba hii yako ni plot ya kukaa watu imeraaniwa isiwai bado wasukuma hata ikimwagiliwa maji isiwai mea lakini kama mchanga inanena kinyume chako au hiyo 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 sukuma hiyo managu hiyo cabbage itakutolea mambo mabaya. Wakati laana iliachiliwa katika Genesis chapter 3 verse 19. Tunaona Bible inasema ardhi itakuzalia michogoma na miimba. Eh? Ardhi itakuzalia michogoma. Ni mwanadamu anaraniwa wakati alikutwa ametenda dhambi. Mungu akasema ardhi itakuzalia hiyo. Sasa kuna mashamba hii laana ilikataa kuondoka. Ilikataa kabisa. Michogoma shonge inajaa kwa shamba eh mpaka ukiona hata kama ni nyanya imekuwa pale huwezi kukata no we kidile gambut na ufae mpaka groups kwa maana hata dafai iko hapo inakugoja na kuambia kuja na utatoka hapa ukipiga duru na ni kweli mtu akitokea sema diko githeta ko tuwa nyanya hapo ji niruone dafai eh nasikia tu kuashwa mkono kila saa ardhi ikiwa kinyume ardhi ikiwa kinyume nimesema utahangaika kutoka hapa na baka pale namba 2 ardhi ikiwa kinyume chako maisha ni mangumu sana ya kupotesa tunaona wakati wa midiani walikuwa na famia inchi ya, 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 ya inchi ya Israeli tunaona bible inasema ya kwamba wa Israeli judges chapter 6 verse 6 wa Israeli wakafanywa maskini sana walipokuwa maskini kile kiliondoa wa midiani bible inasema lakini israeli wakamulilia bwana wakaoba msaada haleluya wakati gani tunaomba tukiomba msaada tuambie bwana ardhi isikue kinyume ardhi itiku, itukulie mzuri haleluya ardhi ikue nzuri juu yetu mabaya ya sitanisha na sisi ardhi tutolee ushindi ardhi tutolee pesa 
pesa tukishika na mikono yetu itusaidie mara ngapi hawa walijua na akajua kama hatutaunganika na hii nchi ardhi ikinena kinyume chetu kutoka hapo mambo yatakuwa mabaya lakini ardhi ikiongea mambo mazuri kutuhusu kutoka hapo hayo mazuri ni sisi tutayapokea tukiyapokea ni sisi tutapata faida na kwa hivyo eh, nisome kitabu kingine cha wafalme wafalme wa pili second kings chapter 3 verse 19 maandiko inasema hivi watu wa mjini second kings 3:19 watu wa mjini wakamwambia Elisha tazama bwana wetu mahali pa mji huu ulipojengwa ni pazuri kama bwana wangu aonavyo lakini maji yake ni mabaya na inchi sasa ardhi haizai Ingine anasema inazaa mapoza dutu yeah? unakuta shamba mzima dhirikuota ni mapoza ama nusu ni mapoza ama kuota samani hizi vitu hauki azipata sana kwa mashamba ulikuwa unapata biri, tatu moja maidi nyeusi iko pale ingine iko pale ingine iko pale na ingine hata inaweza kuta unaweza kuta haiko lakini leo unaweza kuta shamba eka mzima kuota ni hizo vitu nyeusi tu zimejaa tu mpaka unashanga na hii maidi ni begu baya tulinunua ama ni nini na hii shamba kuna kitu tutapata hii maidi nyeusi yote ikiwa pale ukienda tu ikoge hivi inatoa moshi mwingine hujaiona pale ya kukufukuza na ilikuwa inasemekana hata inafanyaga macho ya mtu ipotee so tulikuwa tunaenda bali sana na maidi ya aina hiyo ilikuwa inakatwa kabla ikauke igari kauka ukiguza tu hivi inatoa hiyo moshi lakini ikiwa pale tu bichi bichi mkiikata haigi atoa tulikuwa tunaifamia mara moja na inatoka na ni maidi tu bili tatu ine zinatolewa lakini leo utakuta hizi vitu ndizo zimejaa hata kwa mashamba za watu kwa maana inchi haineni mazuri inanena kinyume cha watu bwana sifiwe ni vizuri kutoa hata dhabihu kwa sababu ya ardhi unatoa dhabihu kwa sababu ya ardhi mwaka kwa mwaka Bwana sifie unasema hii dhabihu ni yakubariki ardhi yangu ni yakubariki mchanga wangu kwa sababu nao maadui zako auerewi mwaka kwa mwaka wanafanya ibada ngapi kinyume na ardhi yako wakifanya kinyume na ardhi yako hasara ndio utakayo hesabu kwa hivyo roho ya kungangana judges chapter 6 tumeona basi ya kwamba wana wa Israeli wakangangana sana. Siku baada kufanya kazi, walijitahidi sana, walikuwa watu wa bidii sana, walifanya kazi mingi sana, walipanda mapema, walipanda wakati wa mvua, maidi ikakua ilipoenda kufika kiwango fulani. Wana wa Midian wakarete zile ngombe na mifugo na kila kitu, wakalisha ile mashamba, wale wakabaki tu chini. Hiyo ndio itakuambia kwamba inchi sio nzuri, haineni mazuri kinyume chako. Wakati unaona umefanya kazi na hii kazi haikupei faida, inakutoa tu hivyo, unatoka mikono mitupu, unatoka hivyo ni biashara umeweka, hiyo biashara unaipepetea, unaipepetea. Mwesi ukifika una pesa ya kulipa nyumba, auwezi chukua pale pesa hata dogo uweze kulipia mtoto wako shule kwa maana ukijaribu kufanya hivyo biashara inakwisha sasa hii inakuonyesha inchi haiongei mazuri juu yako bwana usifiwe tufanye nini tubariki inchi inchi ibarikiwe ardhi ibarikiwe mchanga wa kwenu ubarikiwe mchanga wa kwenu unawaperekaga tu venye ulivyonenewa kama ulinenewa hawa watu wasifauru hata mfaje nini amwezi kufauru hapo eh? kuna boma hata zimehamwa maana mlitawanywa kuna mtu atakaa hapa kila mtu aende akanunue kwake kutoka hapo hata kama wazazi walikufa mnajaribu kurudi ile boma unasikia hiyo boma imekukataa unaona ni kama uko kwa jangwa eh? unasikia kabisa umetengwa umetenganishwa na hiyo eneo lazima tu uondoke unasikia watu wako na shaba hapa hapa maili sita na hapa hapa maili sita ndio watoto wao wamekobwa nyumba. Hiyo inaonyesha raana iko katika ule mchanga. Eh? Uko tu hapa, shamba liko hapa, lakini mtoto wako anatoka kwa ile ile shamba na anaenda anatafuta mahali pa kukoboa. 
hiyo ni laana ya mchanga kuna maneno iko katika ule mchanga inaongea msipo inuka na kutafuta kubarikiwa ule mchanga itawakataa na rorote utakarolifanya mahali pale unajikuta ya kwamba haufanikiwi mahali ardhi inakataa unakuwa na maadui wengi sana ndio maana wa Midian walikuwa kila wakati wamewakaribia wana wa Israeli kwa hivyo maadui zako wanainuka tu bila sababu bila sababu mahali mchanga imeraniwa kinyume chako maadui ni wengi ambao hawana sababu mtu hauna deni yake amekuchukia eh mtu amejawahi kuwa marafiki naye akikuona tu anakuchukia bure tu anakuwa tu amekuchukia kwa sababu gani ardhi aiongei mazuri juu yako bwana sifiwe si ardhi iongee mazuri juu yako kutoka leo eh mahali kuna hiyo rahana nimesema ya pili ni kungangana sana ni kungangana sana ya tatu ni maadui maadui wanakutokea kila upande ili wakuje wakungoe mahali pale wakungoe katika baraka wakungoe katika ushindi unapotesa kupotesa kupotesa kwa sababu ardhi haiogei mazuri juu yako wewe hujawahi ona mahali ardhi inaongea mazuri juu ya mtu hata hajaweka fence lakini busi zake hata na umeiona hata watu wanafuga busi kwa barabara kwa barabara tu anazifuga huku na kubi ametoka na huku chini akaenda kazifuga hata moja ibi wewe unairiga una fence wanakuja tu wanangoa mawe tatu unasikia kuku zote zimeenda mawe tatu tu wanaingia kuna mwingine kuku hata ajuagi ziko wapi mwingine hata busi ndio zinasubua wa mama wa soko pale kila saa zinaenda toka zimekula sukuma epiga Wamama wana shida na mawe na zinasurura tu hapo. Hakuna mtu amewahi fikiria kuikura. Wewe yako inakujiego tu kwa boma. Dani umefence mpaka unaacha majirani kama watatu. Modora girei mujikagirie litho. Muniangalirie, muniangalirie. Kwa hivyo hiyo busi ingewa ni moja, watu kama sita wanaiangalia hivi. Sasa inachukuliwa na mtu ya bodana na iwekelea hapa na anaenda akiedaga. Wanasema na hatukujua. Lakini kuna pikipiki nilisikia ni kama imesimama. Na dinechi ya kuihugura. Hama ndio hiyo. Hama diyo ilibeba. Muna shida mkiteseka. Mana arvi. Iko kinyume na chochote ambacho kitakuwa chako. Na inachagua tu. Inajua hii ni ya hui. Unasikia zirikuwa buzi zimefungwa na watu watano. Ya mutu moja diyo imeeda. Kwa nini? Kwa nini? Arvi haisemi aogezeke. Lakini leo nimekuja niseme ogezeka. Katika inchi mungu wa mekupatia. Nataka kusema kama nabi wabwana. Ogezeka katika jina la Yesu nasema ongezeka chochote unashika na mikono yako ongezeka katika jina la Yesu Kristo tumegada kuhangaishwa na rana ya mchanga bwana sifiwe rana ya mchanga ufanya mipaka mingi watu wanakuwa chini ya mipaka eh yanakuwa chini ya mipaka ya ine utapewa nafasi uwe na jina lakini huwezi kuwa na jina kama mchanga tumesikia hao wameambiwa nini Usikuwa ina mtu ako na jina ya kukalia kiti. Si mtu yata ni MCA, ni chief. Si ako na jina. E, ako na jina. Mtu yata ya komahali ni manager. Wakampu ni furani. Ni manager sijue ako na jina. He? Hata kuna mtu ako na jina juu ya sukuma. Kuna mtu ako na jina kwa sababi ya kuhusa doma. Wanajua tu doma ya mama furani. Eda tu hapa ulisa mama furani. Na usininunuria doma mahali gine. Huyu ni mtu amepata tu jina kwa biashara yake. Lakini mtu yote ardhi iko kinyume chako, hairuhusu upate jina. Samueli wa kwanza, wa pili. Samueli wa pili. Second Samuel chapter 7. Tuangalie mstari wake wa 9. Saba tisa. Inasema hivi. Nimekuwa pamoja nawe popote ulipokwenda nami nimekuondoa ne, nimekuondolea bali adui zako wote mbele yako basi nitalifanya jina lako kuwa kuu kama majina ya watu walio wakuu sana duniani jina aliwezi kupatikana wakati kuna rana ya mchanga inaongea bwana sifiwe rana ya mchanga ikiwa mahali inakuepusha na jina Bwana sifiwe kila mtu anafaa kuwa na jina. Ndio maana hakuna mtu utimodokeliga. 
Hati wewe una jina uko tu eh uko tu wewe eh? uko tu pale hapana umepewa jina tag mwanzo hata Yesu Bible inasema alipatiwa jina kuu limepita majina yote ili kwa lile jina lipa, tupate msaada ili kupitia lile jina tusaidike tukemee mapepo kwa jina la Yesu tupone kwa jina la Yesu Bwana sifiwe sasa Bible inasema Mungu akampatia Yesu jina sasa amemuita huyu huyu Mungu amemuita Daudi anamwambia Daudi nitakupatia jina kubwa kama majina ya watu wa kuduniani Bwana sifiwe lakini kuna maroho kazi yake ni kuficha jina kama kuna rana ya mchanga jina lako linabaki limesuiriwa lisionekane lisijulikane ingawa unafanya kazi na bidii ingawa unafanya kila kitu kwa juhudi zote lakini wanahakikisha wamekamata jina lako wamelificha leo nitakuwebea jina lako lijulikane sema amen jina lako likijulikana alijulikanaki kwa mabaya kuna watu wanajulikana na wizi na wameokoka lakini watu wanasema eh ni yuko kana mwana kuna homo ile ndoka atiga kipindi tikio hapo usiache hiyo sahani hapo usiache hiyo kifagio hapo yani ingia umeokoka lakini watu wengine hata si kuaiba tu lakini vile wanakuangalia wanaona tu sura yako hai ogei mazuri eh hai ogei mazuri hai ogei unaweza kuacha kitu ya mtu mahali sura tu wanakuangalia kwa maana ardhi haina ni mazuri juu yako kwa hivyo ardhi ndio utatangaza kitabu cha cha Isaia bible inasema eh, cha job job, job chapter number 20 ukisoma hizo mistari zote kuna mahali inafika ya kwamba wakati uofu wako utakuwa umepita nitaamuru bingu ianike ubaya wako nayo inchi itakuinukia job 20 bana sifi inchi kazi yake ni kuinuka kinyume kuinuka kinyume kuinuka kinyume inainuka kinyume cha mtu unaenda unafika hapa inchi na inaogea kinyume unaenda unafika kiwango kingine inchi inaogea kinyume so kuna wakati tu unaishi unaona maisha ya mtu imebaki tu kumark time kumark time ni kama unaenda no how wendi umesimama mahali moja ni kusalide watu wanashangaa nasi mtu huyu nilikuwa nimemwacha mahali fulani nasi huyu mtu nilikuwa ninajua miaka mingine miwili atakuwa mahali nasi nilijua huyu mtu atakuwa mahali fulani lakini kama inchi inaogea kinyume bible imesema adikeni huyu mtu hata waikuwa na ukuu wa wote mahali popote kwa hivyo jina ni la maana na jina lako likifichuliwa sema amen kuna watu nyinyi hapa ni watu wazuri sana hata apostle anajua wewe ni mtu mzuri lakini kule kule ambako unafanya kazi na watu wanafaa kuja waone uzuri wako wakuinue ukue mtu mzuri sana ukue nyota yako imeshaini hao wanasemaga ubaya wako apostle wanasema yeye ni mtu mzuri kule wanasema yeye ni mtu mbaya kwa maana ardhi inaogea kitu kingine kukuhusu bwana sifiwe sasa eh? kama ni, pro, ni promotion wanahitaji hautaipata kwa maana wale hawakujui hivyo wala anajua mama kisirani mama wa fujo eh? mama wa matusi huyu kijana ako na hasira sana ni mbaya sana mtu rude wanaongea mabaya kukuhusu sasa wao na tudi wanaweza kukuibia wibo kama Daudi waseme huyo muki muana hapa ameguza moyo wa Mungu ni mtu mzuri hawasemi hivyo wanaongea kingine bwana sifie sasa leo tuobe nchi tutangaze ardhi usinene kinyume chetu ogea mazuri watu ambao ardhi naogea e, mazuri juu yao ma, maisha yao ni rahisi sana ni fact hakuna kungangana unaishi tu maisha inatamaniwa na kila mtu kila mtu anasema mtu huyu kama ni magonjwa hana huyu hmm? mtu anakula tu vizuri yani anaishi tu maisha rahisi lakini isiyo na kungangana isiyo na kungana kuna watu wako na mali lakini kwa sababu ardhi iko kinyume chao hiyo mali inawataabusha waliruhusiwa tu waende wafike kiwango fulani cha mali lakini kutoka hapo ardhi ikaanza kuwatesa ardhi na nena magonjwa ardhi na nena kifo ardhi na nena doa kuvunjika ardhi na nena watoto kuharibika ardhi na inaongea mambo mengi unajaribu iogee tu neno moja mzuri inakuwa haiwezekani tusimame na miguu yetu 
tutagaze sasa leo majina yetu hiyo ndio pointi ya mwisho yafisifichike tena nataka leo nikuobee jina lako lifichuke sema amen jina tu lifichuke eni watu wajue eneo hiyo yako mtu mwenye hezi kununua gasi ya magedo ni wewe tu we unanunua ikiwa imeja ikiwa imeja kilo 30 so watapaga laini pale lakini ndio kinana kinyume chako hata use kitu full watu wanaona kama ni nusu baka unahusia mtu gasi unaona ameitingisa mara mbili na kuuliza haya wanaona urari tabira toyo unauliza kazi gani kazi kama gani kazi gani na narudi ananyamaza anaona juu staki tu subwane hii ni tanunua lakini kwa hapa sitakuwa kwa hivyo unaendelea kuepukwa na customer na customer wanakuacha badala ya waogezeke na waitane bwana sifiwe jina lako lisifichwe hiyo ndio obi langu kazi yote unayoifanya jina lako lijulikane sema amen lijulikane wakitaka kuitisha order wacha wakupatie wewe katika jina zinasema wakitaka kuitisha order wacha wakuitishe wewe kwa sababu wakitazama kwa watu waaminifu wataona ni wewe iliwahi kuwepo kwa Shadrach na Meshach baibi nasema wakapitishwa kwa mfalme ba, wakiwa watu wengi lakini wakiwa watatu peke yao hawa wakaonekana wakiwa mara kumi bora saidi ya wale watu wote walikuwa na wao Mungu anaweza kukufanya mtu mmoja katika eneo na hiyo area na hizo biashara mtu wa maana biashara yako ikapigiwa debe ikapigiwa kampeni na watu ambao hata hawajui wakasema ukitaka kuuziwa kitu original vitu ya maana na bei nzuri eda kwa mtu fulani kuna watu hata nauza bei vitu bei kali sana lakini kwa sababu jina lao alijafungwa watu wanasema nataka kununua hata akiuza bei kali eda ya original wewe unajua original na nini hiyo na hiyo ingine na hiyo ingine yote ni sawa shida ni moja hapa jina likiwa limebebwa na limewekwa mahali ninafaa kuwa chochote unafanya watu wanaona tu iko sawa bwana sifiwe na hata ikiwafikia inawapatia service kwa maana imetoka kwa mikono iliyobarikiwa inawapatia service baka wanasema si nilikuambia ungeanunua mahali ingine pale ulikuwa unataka ingekuwa imeraruka tu na wiki moja si nilikuambia si hiyo neema ikuja juu yako katika jina zinasema hiyo neema si ikuja juu yako ya watu kuongea mazuri yako wasiongee mambo mabaya waongee tu mambo mazuri juu yako watangaze uzuri wako watangaze uzuri wa biashara yako watangaze uzuri wa neema ambayo Mungu ameweka juu yako nataka uende mbele sana mwambie bwana ninaomba kutoka leo ardhi isinene kinyume changu ardhi isiongee mabaya yangu kuanzia dakika hii nimejua kuna raana ya mchanga na ninaomba ya kwamba mchanga au tanena mabaya sitakuwa na maisha mangumu kwa sababu kuna raana ya mchanga ambayo inaongea wapendwa kuna urahisi mahali hakuna raana ya mchanga kuna breakthrough ambayo Mungu huwa anaachilia na akiachilia mambo yako haianguki mambo yako haianguki kwa mchanga inapotelea hapana kwa sababu ardhi haiongei mambo mabaya ardhi kiongea mambo mazuri ardhi kiongea mambo mazuri juu yako hata utaangusha pesa kwa ardhi lakini kwa sababu ardhi haiongei mabaya juu yako unaenda watu watano wakiwa wamepita pale unaenda tu wewe na unakuta pesa yako ikiwa pale pale uliangusha unaangusha simu kwa barabara wanapita watu kumi lakini kwa sababu ardhi haineni mabaya ardhi haiongei kukunyanganya unaipata ile simu ukiitiwa na mtu leo ninatangaza kwa jina la Yesu hakuna hata moja atafungwa na raana ya mchanga raana yote ya mchanga ambayo ilikuwa imeachiliwa haijalishi ni nani yule aliachilia lakini ninatangaza kupitia damu ya Yesu Kristo mchanga inene mema mchanga ikutolee baraka mchanga inene mazuri ninaomba katika jina la Yesu utenganishwe na raana ya mchanga kuanzia dakika hii nasema utenganishwe na raana ya mchanga mchanga itoe baraka yako ukienda kaskazini 
ukienda mashariki na kuzini ninatangaza katika jina la Yesu si baraka iongewe na mchanga ambao na ukanyanga mchanga mahali ulipozaliwa leo ninatangaza ya kwamba mchanga inaenda kunena baraka inaenda kunena mazuri shaka maganda mazaya reka baboshe meganda reka baganda mazia reka shada baradesha reka baganda badesha kanika jina la Yesu Kristo hakutakuwa na rana kwa mchanga inayonena Kenya mayona maisha yetu wapendwa tumeona watu ambao mchanga inanena baraka juu yao biashara yeyote anaanza angangani ninakuombea hivyo katika jina la Yesu biashara yeyote utaanzisha au tayari iko kwa mikono yako leo ninakuodorea roho ya kungangana the name of Jesus nasikia nibariki watu mikono kwa maana mambo yote utakayoyafanya utafanya na mikono. Kuja hapa nikubariki mikono yako. Kutenganisha na raana ya, ya, ya mchanga. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Jambo lolote utafanya mwaka huu. Hakuna kungangana. Na hautabahatisha. Nasema hautabahatisha. Hakuna kubahatisha. Chochote utaanza na hii mikono na kuondolea raana ya mchanga. Naondoa raana ya mkono ya mikono. Raana ya mikono ambayo uachiliwa na mchanga. Leo ninakuwa na kuvunjia in the name of Jesus. Ninavunja kungangana kwa maana lolote utafanya kungangana ni kwa sababu unaifanya na mikono na kufungua tokana na rana ya mikono. Leo katika jina la Yesu ninaachilia baraka kwa hii mikono na kuvunjia rana, rana ya mikono ninaikata in the name of Jesus na kukatia rana ya mikono, rana inayosababishwa na mchanga. Nasema haitakuwa chuo. Ha mjamboni wapenzi watazamaji hapa ni Mountain of Redeem TV tuna tuna sana ni kwa ajili ya siku ya leo tumehudumiwa vizuri tumefunzwa kuuzo mchanga na nguvu zilizo na katika mchanga kwa hivyo ni ombi langu kwa kila mmoja kwa kila mtazamaji hebu jaribu hata na wewe ukaweza kuhudhuria katika kila ibada ukaweza kujifunza mengi tuna ibada za ukombozi kila Jumaine na hata Jumapili tuna maombi kuanzia saa mbili na kuna ibada za mafunzo na pia kuna ukombozi. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote watazamaji katika jina la Yesu kumbarikiwe. Vile vile ni vema kwa yote ambayo una kipaji. Wacha kukalia kipaji chako. Kitumie ili siku ya mwisho Bwana atakapokuwa anafanya ukombozi. Hata wewe ukasagua kwamba huduma yako ulifanya ipasavyo katika kazi ya Bwana. Asanteni. Welcome to MZL TV, we are the God of this altar. Answers prayer, Ibadayalo imekuwakua, tumabarikua by Apostle Peter Maina. Na wakaribisha nyi wote katika hii chati yetu, the Living Gospel. Iku hapa hama hili sita, karibu kwa mothoi. Be blessed, karibu nyi wote. Hallelujah. Wana sifiwi watazamaji, ina wasakimu katika jina la Yesu. Eh, hapa ni Redeem Gospel Church Mountain of Healing and Deliverance na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo iko katika mlima huu tumeona Mungu akitendea watu kama leo kuna mtu ameshuhudia amekuwa na mtu mgonjwa na yako mbali lakini alipoomba na alikuwa na imani akaombiwa katika ya madhabahu huyo mtu alipona akiwa nyumbani kwao mbali sana na pia anasema walikuwa me E, awako wanapatana na ndugu yake kupitia neno mali hapa na maombi leo wana wanaongeleshana na mtu mwenye hawajaongea naye kutoka 2017 na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo neno la upatanisho pia leo tumefundishwa neno kuhusu laana ya mchanga na tume tumeonyeshwa tume, tume, tume vile ila hii mchanga kila mtu analima kwa hii mchanga anafanya kazi kwa hii mchanga kwa hivyo wakati mchanga aineni mambo mazuri kuhusu e, unaweza unangengana biashara yako itakuwa na jina mzuri yani utakuwa umefichika kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno ya siku ya leo kupitia mtumishi wake Apostle Peter Maina e, tumebarikiwa na tunajua ya kwamba 
laana ya mchanga haita tufunga haita tufunga tena kwa hivyo wewe ambao uko pale nyumbani hauna mali unaenda kanisa tunakukaribisha mali hapa utabarikiwa katika jina la Yesu shalom 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 amen